爷爷，今天孙伯伯还托我给您带了两套画册，他说最近他腿脚不太灵便，不能亲自来看您，很抱歉，但是他特别想您。啊，爷爷，爷爷，啊，来。吃的，今天我给你做，不许嫌弃。你就别再跟自己的亲闺女置气了。妙妙这两天是不是表现好点？自己孩子气人是最气人的。不说他了，你跟蒋玉文怎么样了？今天他回家。给他爸妈吹风去了。我觉得，他爸妈肯定不会同意，跟谁谁同意啊？你们俩要结婚啊？要是不结婚，那也无所谓同意不同意啊。关键是三爷爷爷一直催，他怕自己等不到那天。现在啊，啊，依依还有半年就要高考了。哎。又出事儿了！你这样每天愁眉苦脸的，对肚子里的宝宝不好啊！你要是担心妙妙学习上有什么困难，没关系，依依可以帮她。万一要真是复读了也没事儿，说不定依依可以再陪她一年。你说什么意思？什么叫依依还能陪着她呀？他听蒋玉文的话，又动心要去考外国的大学了。如果要等申请结果，入学肯定得明年。你是说，依依还是决定要到国外上大学啊？他是这么想的。自从他有这个念头，我就天天看国外的新闻，越看心里越慌。我觉得那儿没咱们这儿安全，真的，我天天都提心吊胆的。杰林还是西林人，你还是让蒋玉文去跟他谈。嗯，你跟第二名的差距已经缩短到七分，你要找一下失败的原因。但我还是第一名啊！哎，你不能这么无所谓啊！每次都考第一，肯定是觉得这高处不胜寒，所以就下凡与名同乐一番嘛，很正常。面对考试就不能掉以轻心，万一这是高考呢？高考怎么了？高考考第二、第三也很了不起了，而且人生的意义又不在于考第一名，对吧？可是他有能力考第一，为什么不考第一？什么都无所谓，那跟安丽丽的孩子有什么区别？如果我不是第一名的话。你就不认我了，妈，你已经离婚了，为什么还放不下？拿我跟他比，有意义吗？哎，为什么还放不下呢？要知道他现在还在备考 SAT， 如果他 SAT 依旧很好的话，那他非常了不起。你不能要求他满天开花，他可以满天开花。放开那个孩子，你冲我来，我给你开花。我很好奇啊，你自己本身就是花，你从来不开，总是期望身边的人开花给你看。你那么优秀，从来没有绽放过。
我劝你啊，千万不要把自己的命拴在老公跟儿子身上。无论是精神上还是经济上，我从来没有依赖过钱玉坤。嗯，但是老公在这儿。还要出去吗？今天礼拜天，去哪儿啊？下午钱大一给我，还有小齐，还有耗子补课。啊，那爸送你去啊？不用了，我不在家吃了。啊，那你拿点钱，你外边吃饭。我有，哎，哟，妈给你准备好的。晚上你跟钱三一搭个伴儿，一块儿回来，注意安全啊！走了。哎，总算回到正轨了。对啊，知道学就行啊！你甭管些什么。九千块钱没提现，那你赶紧提啊，等着凑一万、啊。立场，淼淼，你怎么还想着直播间的事儿啊？你有胆量，逃避高考，为什么不能抛弃虚幻的网络呢？网络不是虚幻的，只要你有能力并且足够努力，就可以把网络上得到的一切变现。好，那你有什么能力变现呢？这个，是我整理大主播的资料，你好好的看一下。嗯，我不想看，我不看一下，我不看。女流，二零零六年省高考状元，本科北大、硕士、清华。本科期间游戏解说视频订阅量超过五百万，清华毕业后成为游戏主播。我天哪，长得还这么好看！你那算什么？你看这个啊。武生二零零九，零五年考入浙江大学生物医学专业，大学期间拿了 DOTA 世界冠军，在巅峰时期选择退役转型，做解说员，成为电信主播，同时还经营着自己的战队和公司，据说年收入近千万，自己经营啊，近千万，我的天哪！你看到没？这货都这样了，他们都是主播圈的顶尖的主播。他们不仅有能力和专业，而且他们的人生规划也是特别的清晰与明确的。即使他们不做主播，也会有很好的发展的。我学习不好，考不上大学，就连当主播的资格也没有了。你是这个意思吗？不是，我不是这个意思。高考跟主播没有优劣之分，但人生有优劣之分啊。你想一下，优秀的人无论做什么都是游刃有余的。相反，平庸的人谁会像你那么优秀啊？好，那不说我，邓小邪就是活生生的例子吧。努力可以使人变得更优秀的。小邪都开始努力那么久，我哪来得及啊？只要你想追，永远都来得及。嗯。如果，如果我考不上大学了，你们毕业旅行的时候是不是就不带我玩？你不会的，因为你有外挂。哪有外挂？我呀，只要你跟着我学，今年六月，保证你跟我们一起毕业旅行。来，让我们一起开挂。
，这是我制定的时间表，请你们监督。这表看着很爽，但是无法完成啊。每天睡四个小时，吃饭十分钟时间，这对正在长身体的你来说是伤害。啊，五天背一本历史书，不可能啊！一定要科学合理的安排自己啊！爸爸不同意你打疲劳战，而且你要保证每天要有半个小时的户外活动。哎呀，你不跟人唱反调，不能显示你的存在啊！让孩子对自己要求严格了，你不鼓励反倒泄气。苗苗，妈妈支持你，就要对自己狠一点，点灯熬油几个月，把失去的时光追回来。嗯，成功。不是，身体熬坏了，就是考上大学有什么用呢？哎，不听不听，玩玩念经。是谁塞满了我的书包？是谁钻进了我的大脑？让我用墨水画来思考，分数是指标，分越高越好。是谁偷走了我的骄傲？又不矛盾，你吃饱了再狂刷，效果更好吧？哎呀，你放那儿吧，我就当减肥了啊！你把这些留给弟弟啊！你瞎说什么呢？你又不胖，瘦成这样，还不吃点东西？这样下去身体不行。还有这坐一晚上了啊，眼睛不累啊？这健食家吃了没有？啊？躺着了。吃上保护视力呢。补习班也真是的，我们都要拼刺刀了，他们老师还有心思过年，这一撤火，如果弄成了家成馒头，这就难回笼了呀。嗯，也有不休息的班，拼命班，大年初一开课，连上五天，一天都不休息。初一到初五，连住上五天，嗯，全是名师。你们需要报名的人多吗？不少同学都上了，那你怎么不跟妈说呢？妈也给你报啊。学费太贵了，一天五千块钱呢！我的个妈呀！只要有效果，妈不嫌贵。嗯
那我要是考不上大学，那我就白报了吧，还是留给二宝。就关二宝什么事啊？你是我们的大宝，不胜利，不收兵，不计成本，不计后果，考不考得上是你的事儿，能不能保障好是我们的事儿。高考成绩啊，你要能提高五十分，那就是上了一个新台阶儿，这钱花了就值了。嗯，二十分。嗯，十分行不行？啊，十分，我努力，快去学习，我们报。牛奶拿上，去。来，大过年了，该让孩子歇一歇吧。再说了，这十分两万五。校长都说了，一分呢都憋死一操场的人，十分就过千军万马了。能让孩子上十分，别说两万五，五万我也出。说这么大款似的，真的不想不想二宝留点这个南北南京。二宝以后就靠他姐了。再说了。这高考还有一百多天呢，是不是留点弹药？到最后冲刺阶段了，一枪直中靶心。那你说什么时候拼才合适啊？你算好了告诉我。我就是觉得这过年应该让孩子轻松两天，是吧？啊，你说呢？哎呦，姓林的啊，你跟成事不足败事有余。我在这给他报名。你在旁边废话啰嗦，现在五个班全都报满了，现在想上都上不了了，你自己看，你自己看。哎呀，这么快啊？就是嘛，你说这怎么办呀？真是急死人。不是，这不是这会儿才报的，人家早都报了。喂，唐老师。哎呀，呀，谢谢你，啊，谢谢谢谢。哎呀，元明。到底我们曾经是一家人，你心里还一直想着大姐。我还想跟你汇报呢，妙妙最近一直都非常的努力，情况也很好，都很拼的。好呀好呀好呀，有什么情况我再跟你说。谢谢啊，元明。哎，好好好。怎么了？哎呀，你还不如唐元明这个前姨夫呢，幸亏他还想着我们，给妙妙抢了一个名额。哎呦我的妈呀！天无绝人之路，喵喵，你的好运气来了，妈给你报上名了。今天晚上是年夜饭，那可不能应付啊，不能凑合，牛肉、虾、排骨、冬笋。行行行，你一会儿发个微信给我啊，我一定给你彩办齐了。还有今天年夜饭，是不是请钱三一母子俩到我们家来吃呢？问过了，他来不了。今天晚上他要跑三家吃三顿，怎么那么多？爸妈家、公婆家、前公婆家，一家都不能少。公婆家那蒋玉文父母同意了，不同意怎么办呢？哎，这可惜培英的基因了。还有蒋玉文那么年轻，长得那么帅，哎，可惜了。谁呀？哎呀，正说你呢呀！哎呦，拜年啦！新年快乐！新年快乐！新年快乐！新年快乐！新年快乐！新年快乐！哎呀，还让我们家拿东西呢！呀，进来坐会儿，我先不坐，我有点事儿。我先走啊！再见，新年快乐！哎，新年快乐，新年快乐！哎呀，大伟，这抽屉关不上了。我来，我来，我来。快把抽屉关上。你这嘀咕什么呢？爱情的力量真的是太大了。嗯。培英都绝经快一年了，现在又来大姨妈了，问我要卫生巾呢，说不定将来还真能怀个宝宝呢。给给给我给我！我就是到里面去缝一下。你一会儿到菜市场买菜的时候，把我带到竹桥，我去看一下顶南。你昨天去你爸妈那儿，不是那儿看了？哎，你啥意思啊？啊！我现在这种情况，一天只能干一件事情，不比十八年前了。哦。
年年都说春晚不好看，可是今年真看不上，我感觉少了点什么。糖醋小排，取名列前排之一。以你现在的水平，名列前茅是不太可能的。但是咱们努力一把，名列前排还是大有希望的。哎，凤掌你也得多吃几个，心灵手巧，一会儿写字儿又快又漂亮。你不说文综试卷题目海量，每次你都写不完吗？嗯，你现在可以吃了。哦呦，好运气，再来一瓶。嗯嗯。哎，爸，我手气也不错。哎，我前两天连中两个，再来一瓶。你对的时候把我那俩也对上。拿过来。你们两个这都有没有远大的目标啊？这来一瓶算个鸟啊！我们要奔着大奖去，金榜题名时。你这个对这个都是浪费人品。你们两个都不许去对了。你给我考完试以后再去对了啊。嗯嗯嗯。那我再说两句，你快倒上。今年春节对咱们家来说是一个特殊的节日。等翻过这个年儿呢，我们家妙妙就去上大学了，我们家老二呢就来报道了。所以呢，今年过年呢，我们就给爷爷奶奶、姥姥姥爷拜个年。我们就不串门走亲戚了哈，不能浪费妙妙的宝贵时间。今年妙妙高考是我们家的头等大事，干一个。嗯，是我们的宝贝女儿，高考马到成功啊！金榜题名。哎，等高考完了，我们再好好的度过这个春节。哎，那我要考不上大学了，是不是就不过节了？哎呀。你这大过年的说这不吉利的话干什么？你赶紧呸呸呸呸呸！啊呸呸呸！到我的菜上。呸呸呸呸！我借你们俩吉言啊，肯定考上大学。但是吧，这个压岁钱呢不叫俗套，千改万改，这个不能改。你们俩要没机会当面给的话，微信红包发我一下。哎哎，你俩没听见啊？先不许吃，不许吃，不许吃，红包。今天年三十。哥哥跟嫂子去那边过年，我呢受哥哥委托，今天主持在这儿家宴。首先，祝老师跟师母长命百岁，福寿双全。谢谢谢谢。呃，我再借曹操归岁寿里两句话，勉励一下咱老爷子：老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。老爷子，您任重道远啊！我现在受命于国家机器人计划。牵头机器人神经组，这话说回来，我这哪是牵头啊？我是去帮老爷子打前站，所以说啊，您得高举旗帜，带领我们年轻人向前冲。来，敬你一个老师。哎，爷，你应该带我一个。竹于兰，而生于兰，后生可畏啊！哎，健康。新年快乐！新年快乐！哎呀，每次喝这酒啊，我就想起好多以前的事儿。哎，你小子喝第一杯酒好像还是我带你喝的吧？那时候你才六岁。哎，恐怖！哎，那个不算酒，那个是米酒。酒是粮食精，中国的酒大部分都是粮食酿的。你像这酒也是苦荞嘛。不过你啊，别急，两年以后再喝酒，到时候可以带来个妙龄女子，好好孝敬孝敬老爷子啊！那个时候输在带着你征战酒场，你今天就以奶代酒，来来，叔祝你心想事成。哎，别人都祝这个金榜题名，你怎么祝心想事成了？金榜题名对你来说板上钉钉的事儿，我还是希望你以后啊。求人得人，玉儿哥，做人要低调，叫叔。爸妈，新年好！来了，来了，赶紧赶紧！哎，我开过。哎，好嘞，爸妈，祝你们新年快乐，心想事成。祝你快乐，谢谢妈。大家都幸福，全家人都幸福。来、哎，快来坐吧。你喝点什么呀？嗯，啊，这个。啊，好呀，好呀。喝两杯吧。啊，嗯，上来就喝。<笑>谢谢。来
一起吧，一起啊，一起，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，新年快乐，快坐，快坐。你你你好，请问你是我老大老爷们儿啊？哎，快坐，快坐，快坐！您先来，您先来，您先来，您先来，慢点，慢点，慢点，干啥呀？快坐，您先稍等啊，稍等。这么认真记什么呢？啊，就是高考的考点，春晚上面有说的。春晚还有高考考点？嗯，就是借鉴一下啊。我说呢，每年你都不看春晚，今年怎么例外了？差不多就行了。啊，好，马上记完了。你收起来，收起来。什么办法？自救。太逗了！你干嘛？我跟你说，这边老贵了。你要是当老师的话，我投诉他们。你放心，他们没有找我。这个你看一下。什么呀？春晚隐藏的高考考点。高考考点，哪儿蹦来的？你先看一下吧。经济生活、政治生活、反腐问题。这样很重要的情报，老师是不是给你喂毒似的？我看春晚的时候，随便记了几遍，这个都是考点药。哎，怎么一有补习班就能看见你们俩？哎，你怎么来的？这班这么贵？哎，我老头呗，非要给我报，拦都拦不住。不是你来干什么呀？春晚节目中隐藏的高考考点，你好好的看一下。咱们又不考这些，耗子。你对世界认知不能停留在高考这个点。我们作为人类生物的个体，其文化素养和积淀是不分文理的，知道吗？对，知道。有道理。哎，我们文科盲点挺多的。哎，那我得仔细看。你等等会儿仔细看。哎，这真不愧是一哥呢。我跟你说啊，我得分你两份，自己一份，小七一份啊。你们好好的记一下，然后好好的分一下。嗯，都是考点啊，千万不要上当。拜拜，拜拜。谢状元。我去复印吧，原件就留我这儿。不行，这原件沾着状元的手镯呢，带着灵气和仙气我回家得给它裱起来挂墙上，天天膜拜。哎，小齐怎么没来？哦，他时间撞了，他这两天去北京参加中戏那个艺考，如果专业课过了，文化课就没有问题了。他怎么老想当演员？那不开心。
，你们还想瞒我多久？不是在备战高考吗？我们打算你高考之后告诉你的。我高考，嗯，你们还记得吗？当然，这件事情非常重要。林淼淼他爸妈为了他高考，又没有离婚都不离了。你。爸爸妈妈不是真的想离婚，我离婚你是支持的，是，你离婚是我支持的。可是在，可是在几个月，我爸先找到后妈，然后你们，你们就不能考虑一下我的感受吗？你有什么好笑的？我明白了，难怪你不让我叫你。人家在打我妈的主意啊！对，我太爱她了，依依，你今天来的正好，我一直没有机会向你妈求婚。梅姨，我爱你，嫁给我好吗？对不起，我今天没有戴戒指，但是我想你表明态度，我要娶你。没关系，依依她早晚要知道的，我们也要征求她的意见。但是我想知道，依依你今天不满是因为我们瞒着你，还是因为你压根不同意我和你妈在一起？我明白了，你从国外回来，去鼓励我去国外。是不是希望我过得越来越好？依依不是这样的。是的，你怎么就是这样想的？但是如果你特别叛逆，不想离开这个家，我也没办法。毕竟这是你家。但是，未来这个家会有两种格局：一，我留下你走；二，我们都留下。不管怎样，我都是要留下的。好，我走。一，一、啊，一，一，一，钱三一，你听我把话说完。我真的很爱你的母亲，她是一个了不起的女人。我很希望我的余生能和这个了不起的女人一起度过。我更希望你可以接受我，成为这个家庭的一份子，我们共同守护她。另外，你出国的事儿。你去了国外会是一流的人才，你留在国内依旧会非常优秀。前两天裴英因为这事儿埋怨我，让我劝你留在国内，但我觉得最终决定权还是在你的手里。不管怎么样，我希望你不要把我和你妈的感情与你的前途混在一起，好吗？你，你要是不同意的话，我是不同意的话。你们会分手吗，妈？你先回避一下，我跟他单独聊一下。你。你从什么时候喜欢我妈的？很早。我进她婚后一直过得不幸福，身上独特的气质变成了冷漠、孤傲。从那时候起，我就下定了决心，改变她。我觉得能让她幸福就是我的梦想。一夜。现在我和你妈的情况确实有一点点复杂，双方的家庭
，也需要一点时间来接受我们的感情。但是你放心，这些你岳云哥哥都会处理的非常好的。啊，对了，吴老师，你的爷爷也明确表示支持我们的感情。是呢，还没有结束。李云，我爱你，嫁给我好吗？我知道我今天也没有戒指，我什么都没准备，但是我依然要告诉你，我要娶你。妈，尊重你的内心吧，不要违背自己了。因为我知道你最在意的就是依依的意见。他刚才已经明确表示，他支持我们。我去你家找你，你妈说你在这儿呢。怎么样？怎么样？怎么样？考的怎么样？我是邓小琪，亲爱的同学们，今天我想给大家分享一点我学习语文的经验。这个语文啊，它绝对不是一个靠刷题就能得到高分的学科。我们平日里的阅读，对文学作品的鉴赏。其实对我们来说都是一种积累。阅读是我一直以来坚持的一个习惯。当然，阅读不仅仅是指读书或者说看文章，它更是一种思维方式的养成。大家都会觉得古文的背诵和理解很有难度，但其实每一种语境都是一种思维方式，而每一种思维方式背后都是对写作者的理解。我这么说可能会有点空，这样，我给大家举个例子。就像我们平时学会穿衣吃饭，并把它融入到生活里一样，这就是一个习惯成自然的过程。所以，当你把阅读当成一种习惯，你就下笔如有神